Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình 714-898-0612 Quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714 893 3264 thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời câu hỏi của quý vị. Một lần nữa số điện thoại mà quý vị có thể gọi vào là 714 893 3264. À, <cười> trong thời thời gian này thì chúng nó cũng nói thêm nữa. Thường đó thì à, quý vị nếu mà có những cái 401k đó thì nên giữ cái 401k của mình không nên chuyển đi tại vì khi mình giữ đó những cái số tiền trong 401k mình đó, không có bất cứ ai không có một cái chủ nợ nào ngay cả chính phủ cũng không có vượt đụng tới cái 401k của mình một khi mình chuyển đi đó thì họ có thể đụng vào được thành ra mình nên giữ lại đối lấy lắm đó, thì mình mới chuyển đi mà nếu mình có chuyển đi thì nên chuyển ở một cái uh, nhà bang hay là một cái uh, một cái cơ quan tài chính nào mà đáng tin cậy chẳng hạn như Charles Schwab chẳng hạn hay là TD Ameriprise chẳng hạn đó là những cái công ty lớn thì mình nó làm còn những công ty mà mình không biết rõ không có tên tuổi gì đó thì mình rất là cẩn thận là bởi vì có thể mình gạt là mình bị mất hết tiền. Ok. Hello tôi luật sư Liêm với sư Hoàng nghe đây. Dạ chào luật sư. Dạ. Em muốn hỏi với luật sư là cái cross uh, amend complain là cái gì luật sư? Cái gì? Cái cross amend. No no cross. First Amendment complaint. First Amendment complaint. Okay, first Amendment complaint. Oh, first Amendment complaint. Okay. Khi mình uh, khi người mình kiện người nào hay ai kiện mình á thì họ sẽ file cái giấy đơn kiện nó là cái complaint. Nhưng mà nhiều khi cái complaint đó nó có thể có khiếm khuyết gì hoặc nó nói không đúng tên của cái người bị kiện hay là một cái dữ kiện gì không đúng thì nó sẽ gọi là tu chính lại cái đơn kiện đó mà cái nếu cái tu chính đầu tiên thì nó gọi là first amended complaint nhiều khi nó có thể chu chính nhiều lần nếu nó chu chính lần thứ hai thì nó gọi là second amended complaint và cái tu chính đó có thể là được tự nguyện bởi cái người luật bởi cái người nguyên đơn họ tu chính trước khi mà cái đơn kiện nó được trả lời thì nó gọi là cái uh, mình có thể sửa bao nhiêu lần là cũng được còn nếu mà sau khi nó đã trả lời rồi thì phải xin một cái uh, đơn thỉnh cầu với tòa một cái motion để mình mới có thể uh, gọi là tu chính cái đơn kiện của mình ok ok cảm ơn em hello uh, tôi luật sư liêm với luật sư hoàng nghe đây dạ chào luật sư liêm em có câu hỏi là uh, luật sư nói là cái medical đó của California là nếu mà 2018 mình nếu mình có xài sau này á nó không có đòi lại cái tiền của mình ví dụ vô anh kê có ai nhưng mà trong trường hợp của em ví dụ em xài từ năm 2014 thì từ đó đến năm 2018 sau này em về già em lấy tiền vô anh kê ra em xài để nó có đòi lại cái em không? Ok nghe nè. Ok rồi nghe. Cái gì nữa câu hỏi cái gì là nếu mà em có một số tiền ở 401k em roll over qua cái fidelity nó kêu là roll over IA á thì nó có cổ tích đương đương như là mình để nó trong cái 401k không vậy luật sư okay. em xin tắt phone để nghe luật okay, sư thứ nhất cảm ơn rất nhiều ok không có chị em điều thứ nhất á, là hôm 2018 vậy đó luật hai tháng riêng 2015 thì đó cái uh, chính phủ tiểu bang California nói rằng những người hưởng Medicare á nếu mà họ qua đời mà họ có cái living trust hay là cái tài sản của họ không phải qua cái thủ tục probate thì chính phủ sẽ không bắt họ phải trả lại những cái số tiền mà chính phủ đã giúp họ khi mà họ còn sống cho những cái dịch vụ medical mà họ nhận được ví dụ như phải vô nursing home hay là họ nhận những cái trợ cấp hay là những cái những cái um, chữa bệnh chẳng hạn bác sĩ gì đó À, qua những cái à, những cái quyền lợi của Medical đó là từ tháng riêng 2015 còn đối với lại những cái 401k của em đó thì 401k đó thì em phải để ai là được hưởng thì khi em qua đời thì người đó sẽ được hưởng ok thì thường nó 401k nếu mình có thể giữ được thì không ai có thể đụng tới được còn nếu mình chuyển qua cho một cái Fidel Investment hay là nhà bang 
hay là bất cứ cái nào khác thì có thể cái người chủ nợ họ có thể cố để mà họ touch cái 401k của mình thì do đó mình cũng phải uh, nó hơi khó khăn hơn cho mình để mình bảo vệ cái 401k đó đương nhiên nếu mình chuyển đi thì mình phải khi cái số tiền trong 401k đó là cái số tiền chưa đóng thuế do đó cái bất cứ khi mình chuyển đi lý do gì thì chuyển qua Fidelity Investment hay chuyển qua cái IRA ở một nhà bang thì mình phải gọi là roll over tức là mình phải trực tiếp chuyển cái số tiền đó vào trong cái bank account hay là một cái investment account trực tiếp thì mới có không có bị đóng thuế và khi chuyển vào đó những cái account đó cái account đó cũng phải là một cái IRA account thì mới có không bị đóng thuế đương nhiên trong tương lai thì khi mình rút ra đó mỗi lần mình rút ra thì cái tiền mình rút ra là lúc đó sẽ bị đóng thuế và khi mình tới 70 tuổi rưỡi đó thì à, thường cái số tiền ở trong những cái 401k hay IRA đó là mình mỗi năm mình phải rút ra tối thiểu là bao nhiêu à, mình có thể rút ra nhiều hơn không ai cấm hết đó nhưng mình sẽ phải rút ra tối thiểu nó sẽ tính ra chẳng hạn mình có cái life expectancy và cái số tiền mình là bao nhiêu thì có thể mình phải rút ra năm mười mười mấy năm gì chẳng hạn từ từ ra đương nhiên đó cái uh, cái plan administrator hoặc là cái nhà bang hay là cái investment company mà mình có đó thường họ sẽ cho mình biết là mình phải rút tối thiểu bao nhiêu thì cũng không phải lo đâu họ sẽ cho mình biết uh, chỉ có cái là nếu mình không rút cái số tiền tối thiểu á thì mình có thể bị bị phạt 50 phần trăm ở cái số tiền lẽ ra mình phải rút thì mình phải cẩn thận cái vấn đề đó tới đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đại chạy phần quảng cáo thương mại rồi thành ra quý vị à, vẫn có thể trong cái thời gian mà chạy chạy phần quảng cáo, quảng cáo thương mại quý vị có thể dẫn tiếp tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là bảy một bốn tám chín ba ba sáu bốn